ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബി ഫോർ ബേബീസ് ബി ഫോർ ബേബീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഫാത്തിമ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഉറപ്പായിട്ടും വീഡിയോ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ടും ആയിരിക്കും എന്താണ് പനി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പനി വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പനി ഉള്ളപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡ്രസ് ഫീഡിങ് കുളിപ്പിക്കാമോ എങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ധരിപ്പിക്കേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫാൻ ഇടാമോ അതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണോ പുറത്തൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പനി എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോർമലിൽ നിന്നും ഒരു മുപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് പോയിന്റ് നാല് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് ഈ പനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നമുക്ക് പനിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പനിയായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ജലദോഷ പനി എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ജലദോഷവും ചുമയും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് പനിയായിട്ട് വരും അതൊരു ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം വരാം ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം വരാം ന്യൂമോണിയ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം വരാം എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡയപ്പർ റാശൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് സിവിയർ ആവുന്ന സമയത്ത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ തണുപ്പടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പതിവില്ലാതെ മഴ നനഞ്ഞിട്ടോ പിന്നെ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പനി പകർന്നു പിടിച്ചിട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരുന്നത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് പനി വരുന്നത് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്തുമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പനി വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് പനി വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിവെൻഷൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി സീസർ അതായത് പനി വന്നിട്ട് പനി കൂടി ജെന്നി പോലെ വന്നിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കെയർ കൊടുക്കണം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിവതും ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കല്യാണം മരണം മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ അതിലേക്കൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഒരു വയസ്സ് വരെ പോകാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കഫും കോൾഡും അതായത് ചുമയും ജലദോഷവും വരാനുള്ള സാഹചര്യവും നമ്മൾ മാക്സിമം കുറയ്ക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തണുപ്പോട് കൂടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ചുമയോ ജലദോഷമോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള തണുത്ത ഫുഡൊക്കെ ഐസ്ക്രീം ഉൾപ്പെടെയുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫ് കാരണം മിക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഈ ചുമയും ജലദോഷവും വരുന്നതിന് പിന്നാലെ അത് പനിയായിട്ട് വരികയാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അഥവാ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ കഫും കോൾഡും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ പ്രത്യേക വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഫുഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഫുഡാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കഫും കോൾഡും ഉള്ള സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കഫ് സിറപ്പിന്റെ വീഡിയോ അത് കഫിന്റെ സമയത്തും കോൾഡിന്റെ സമയത്തും ഒരുപോലെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ എഫക്റ്റീവും സേഫും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ട്രൈ ചെയ്യണം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാകുമ്പോൾ കുരുമുളകിന്റെ അളവൊന്ന് കുറയ്ക്കണം ചിലപ്പോൾ എരി
പിന്നെ പൊതുവേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരു മൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മഴയത്തൊന്നും കളിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് പിന്നെ ഡെയിലി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് ഫുഡ്സ് ധാരാളമായിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് ഫുഡ്സ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ മറ്റു ചില വഴികളെ പറ്റിയും ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാണാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടു നോക്കണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു വഴി വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോ നമ്മൾ പോണ വീട്ടിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ളവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അവരുടെ അടുത്തേക്കൊന്നും പോകാതെ കുഞ്ഞിനെ മാറ്റി നിർത്തണം ഇനി അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കോൾഡോ കഫോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സ്കാർഫോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണിയോ ഇങ്ങനെ വായയും മൂക്കും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഫോ കോൾഡോ ഫീവറോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഏത് സമയത്തും നല്ല ഒരു ചോയ്സ് ആണ് പിന്നെ ഓരോ കുഞ്ഞിനും ഒരു തവണ എങ്കിലും പനി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് പനി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മോളുടെ കാര്യം തന്നെ ഒരു വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് രാത്രിയിൽ ബീച്ചിൽ പോയി അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് മോൾക്ക് പനി വന്നപ്പോ തന്നെ ഫിറ്റ്സും വന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ബീച്ച് കാണുന്നത് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് അന്ന് എനിക്ക് ഈ പനി കൂടിയിട്ട് ഫിറ്റ്സ് വരുന്നതിന്റെ ചാൻസും അതിന്റെ ഒരു റിസ്ക്കും അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പനിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവരൊക്കെ ആ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ ഒരു തവണ എങ്കിലും ഫിറ്റ്സ് വന്നിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പനിയുടെ മരുന്ന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ ഫിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി സീസണിന്റെ കാര്യമാണ് അതായത് പനി കൂടിയിട്ട് ഫിറ്റ്സ് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പനിയുടെ മരുന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഈ പനി വരുമ്പോൾ കൂടെ കൊടുക്കാൻ അതായത് ഫിറ്റ്സ് വന്നിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരുമ്പോൾ കൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഫിറ്റ്സിന്റെ ഗുളിയെ കൂടി തന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നോ അങ്ങനെ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് അതും എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ബേബി റബ്ബിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ചുമയും ജലദോഷവും പനിയും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ സഹായിക്കും ഇനി നമുക്ക് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നോക്കാം പനി വന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു അഞ്ചു പേരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു പേർക്കും കുഞ്ഞിനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പല ഫീലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചിലർ പറയും പനിയുണ്ട് ചിലർ പറയും ഇല്ല നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പനി ഉള്ളതുപോലെയൊക്കെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീടുകളിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കണം വലിയ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ആകില്ല ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അകത്തൊക്കെ ആവുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഫിറ്റ്സിന്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിസ്സാരമായിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ മോൾക്ക് ഫിറ്റ്സ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുമുള്ള എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ ഉറപ്പായിട്ടും വാങ്ങി വെക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിനും മുകളിലാണ് ടെമ്പറേച്ചറിലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണണം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അതായത് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ ചെറുതിലെ ഇങ്ങനെ പനി കൂടിയിട്ട് ഫിറ്റ്സ് വന്നവര
ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞിന് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പനിയുടെ മരുന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വണ്ടിയിൽ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വഴി മധ്യേ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഫിറ്റ്സ് വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഓൾറെഡി ഫിറ്റ്സ് വന്ന കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത ഉടനെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ പനിയുടെ മരുന്ന് കൊടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചിട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ ഇടപെട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇടപെട്ടാണോ അങ്ങനെ ഏത് സമയത്താണോ പറയുന്നത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ അലാം വെച്ചിട്ടായാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മരുന്നിന്റെ അളവാണ് കറക്റ്റ് അളവിൽ വേണം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് മരുന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അളവൊന്നും അല്ല കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം അത് പണ്ട് തന്ന മെഡിസിന്റെ ആ ഒരു അളവിലോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ല നേരത്തെ മരുന്ന് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറോട് കാര്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ എത്ര അളവാണോ ആ അളവിൽ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഇത്ര എം എൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഡ്രോപ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സ്പൂൺ ആണ് അങ്ങനെ ഏത് അളവിലാണോ പറയുന്നതെങ്കിലും ആ കറക്റ്റ് അളവിലല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മെഷർമെന്റ് ഇപ്പോൾ ടീസ്പൂണിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡ്രോപ്പർ അതായത് ഫില്ലർ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ടീസ്പൂണിൽ നിന്നും ഫില്ലറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എം എല്ലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് കുപ്പിയിലുള്ള മരുന്ന് നന്നായിട്ട് കുലുക്കിയിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ മരുന്ന് പില്ലറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിലേക്കോ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ മരുന്നിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കൃത്യമായിട്ടും നോക്കിയിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല ഓൾറെഡി പൊട്ടിച്ച മരുന്നാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനകം അത് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പനിയും അല്ലെങ്കിൽ ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മെഡിസിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത മെഡിസിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റിന് മുൻപായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തീർക്കാം പിന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ മാത്രമേ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് കുഞ്ഞ് മരുന്ന് കുടിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തുപ്പി കളയുന്നു എന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ മരുന്ന് കുടിക്കാൻ ഒട്ടും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പർ ഫില്ലർ അതോ അല്ലെങ്കിൽ സിറിഞ്ച് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സിറിഞ്ച് ഇല്ലേ അതിന്റെ ആ സൂചി മാറ്റിയിട്ടുള്ള ആ സിറിഞ്ചോ അങ്ങനെ ഏതാണോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് ഈ മരുന്ന് അകത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിന് മരുന്ന് കൊടുത്ത ഉടനെ പഞ്ചസാര കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാര കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് മരുന്ന് കുടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ മരുന്നിന്റെ ഫോമുല ഒക്കെ മാറിപ്പോകും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉടനെ തന്നെ പഞ്ചസാര വായിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് കവിളിന്റെ സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് അകത്തോട്ട് വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ കൂടി സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഫില്ലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ മരുന്ന് അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അധികം തുപ്പി കളയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിന്റെ സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് അകത്തോട്ട് നാക്കിന്റെ സൈഡിലേക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് തുപ്പി കളയാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും കുഞ്ഞ് മരുന്ന് ഒരുപാട് തുപ്പി കളയുന്നുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം മരുന്നിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ പനി പനിയെന്നല്ല ഒരു അസുഖവും പെട്ടെന്ന് കുറയുകയില്ല ഇതൊക്കെയാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഫുഡിന്റെ കാര്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആക്കി വെക്കുക എന്നതാണ് അതായത് ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ധാരാളമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം
പിന്നെ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുക്കാം ബാർലി വാട്ടർ കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാം തുളസി ഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്ക ഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ സൂപ്പ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സൂപ്പായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള ഫുഡ്സാണ് ഈ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്നതും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുമുള്ള ഫുഡ്സാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സാണ് പിന്നെ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫും കോൾഡും അതായത് ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ അതേ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കഴിക്കേണ്ടതും ആ വീഡിയോയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞ അതേ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതും ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം അതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും ഫുഡിന് ഒരു ടേസ്റ്റും ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഫുഡിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ കുഞ്ഞിന് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കണം അധികം കുഞ്ഞിനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഏക വഴി കഴിവതും ഫുഡ് അരച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് കുഞ്ഞിന് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ദഹിക്കാനും അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുഞ്ഞിന് പനിയുള്ള സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാതെ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക എന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുഞ്ഞിന്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് ഈ സമയത്ത് അധികം ചൂടടിക്കുന്ന അതായത് അധികം കട്ടിയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ പൊതിഞ്ഞു വെക്കാനൊന്നും നോക്കരുത് കോട്ടൺ ഡ്രസ് ആയിരിക്കണം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റൊക്കെ കയറാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതും തിൻ ആയിട്ടുള്ളത് കട്ടി കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ് ആണ് ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ പൊതിഞ്ഞൊന്നും വെക്കരുത് കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാനാണ് ഇത് ഇടയാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞിനെ ചൂടത്ത് കിടത്തരുത് കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ആ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയണമെങ്കിൽ ചെറിയ സ്പീഡിൽ ഫാൻ ഒക്കെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം കുഞ്ഞ് വിറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഹൈ സ്പീഡിലൊന്നും ഇടാതിരുന്നാൽ മതിയാകും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ വീടിനകത്ത് തന്നെ സേഫായിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നതാണ് എന്ന് കരുതി വീടൊക്കെ അടച്ച് പൂട്ടി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കുറച്ച് എയറൊക്കെ എയർ സർക്കുലേഷനൊക്കെ കൂടുന്ന തരത്തില് വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ വീട്ടിന് പുറത്തേക്കൊന്നും അധികം കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രം കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും സേഫ് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഡൗട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞിനെ ഈ സമയത്ത് കുളിപ്പിക്കാമോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ കുളിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കുളിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാം പക്ഷെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പച്ചവെള്ളത്തിൽ തലയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഈ പനിയുള്ള സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹം മാത്രം ഇങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ തല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴുകാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ലൂക്ക് ഫോം വാട്ടറിൽ അതായത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ മതിയാകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തില് സ്പോഞ്ച് ബാത്ത് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ തുണി നനച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരുപാടൊന്നും പിഴിയാതെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്ത് ഇങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കണം അതിനാണ് ഈ സ്പോഞ്ച് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്
ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിന് കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്തു തുടച്ചെടുത്തു എന്നിട്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നില്ല കുഞ്ഞിന് എന്തൊക്കെയോ അസ്വസ്ഥത ഉള്ളത് പോലെ എന്തൊക്കെയോ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് അമ്മമാർക്കാണ് ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണണം അടുത്തതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രായം മൂന്ന് മാസത്തിൽ താഴെയും നിങ്ങൾ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് പോയിന്റ് നാല് ഫാരൻ ഹീറ്റിന് മുകളിലുമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണണം ഇനി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രായം മൂന്ന് മാസത്തിനും ആറ് മാസത്തിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കുകയും കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നൂറ്റി ഒന്ന് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പനിയുമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് മാസത്തിനും ആറ് മാസത്തിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട കാര്യമല്ല ഒരു തവണ ഡോക്ടറെ കണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ഒന്നും കൂടി ഡോക്ടറെ കാണണം ഇതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് വീഡിയോ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രായം ആറ് മാസത്തിന് മുകളിലും ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുമാണ് നൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ കൂടുതൽ പനി അനുഭവപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ആ പനി നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ ഏത് വന്നാലും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഉടൻ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നൂറ് ഡിഗ്രി പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും നൂറ് പോയിന്റ് നാല് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ പനിയായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വയസ്സിനും രണ്ട് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് നല്ല പനി ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണണം ഇനി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ പോലും നൂറ്റി നാല് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിലോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പോകണം ഇനി കുഞ്ഞിന് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും പനി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നമ്മൾ മൂർധാവ് എന്ന് പറയും ഒരു വയസ്സ് ഒന്നര വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ആ ഒരു പോർഷൻ ഉറയ്ക്കുകയുള്ളൂ അതുവരെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ആ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം അടുത്തതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞ് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ പോലും കുഞ്ഞിന് പനിയോട് കൂടി ഛർദിലോ ഡയറിയോ അതായത് ലൂസ് മോഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉടൻ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം ഒരു തവണ ഛർദിക്കുകയോ ഒരു തവണ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോവുകയോ ചെയ്താൽ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി കുഞ്ഞിന് പനിയുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ഫെബ്രൈൽ സീച്ചർ അതായത് ഫിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെന്നി പോലെ കുഞ്ഞിന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും എടുത്തെടുത്ത് പറയുകയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം ഫെബ്രുവരി സീസന്റെ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിറ്റ്സിന്റെ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും അത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് കാണാനായിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഫിറ്റ്സ് വരാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി കൂടുമ്പോൾ നോർമലി ഫിറ്റ്സ് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പനിയുള്ള കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും റാഷസ് അതായത് സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും തടിപ്പോ ചുവപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് അതെന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം പിന്നെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് കുഞ്ഞ് സാധാരണ മൂത്രം 
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതും ഒരു തവണ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഉടൻ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതും നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് പനി ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്താണ് കണ്ടതെങ്കിൽ പോലും പനി ഉള്ള സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ് Thanks for watching.